，小姨，小姨。这两天又整理资料搬箱子的，就算怀孕也流产了。也是，可是你怎么吐的这么厉害啊？没事啊，我去吃饭吧。没事，那我走了。要不要休息一下？不用，公司还一大堆事儿呢。哎，等等等等，没关系，身体最重要。你看我像有病的吗？我身体好着呢，放心吧。啊，哎，你跟我来。我真的还有很多事儿要忙，你有什么话在这儿说吧。如果你不怕丢人，那就在这里说。我男朋友是背叛我了，可这和你有关系吗？你现在来问我这些，除了伤害我，还有什么意义？我不是这个意思，你真的误会我了。我想好了，他不就是让我等他吗？我等，不就两年吗？确切的说。也就几百三十天，他就不是男人。醒醒，别傻了，我去找他。不用找了，连我都找不到他了。他把手机号换了。再说，你和我只是上下级的关系，凭什么帮我？帮我处理这些事儿？小易，你。你的脑子是不是有病啊？醒醒，他这么丢下你，连号码都换了，你居然还要等他？我是有病啊！我要没病的话，干嘛等他？你要等多久？你要等那混蛋多久？七百三十天，到今天应该是七百一十四天。我会陪着你，我们一起等。怎么了？你这什么表情、啊？我吓到你了。你不用为他难过，他根本就不会在乎。我知道，因为失去了，你还想拼命抓住，这是本能。你不用对我这么好。你干嘛老是拒绝我的关心啊？我我知道你很坚强，老是一个人承担所有的事情，但你不能一辈子都这样啊！你干嘛这么逞强？谢谢你，谢谢你对我的关心。知道我为什么要等他吗？是
因为我爱他。我根本没法相信，我不能嫁给他了。如果如果没有等他这个心念支撑着我，我可能早就挂了。总是这样，你就喜欢把自己的想法强加于别人，这样很不好，你知不知道？哦。也许以前从来都没有人跟你说过真话，但是因为你是腾飞集团的继承人，大家都追捧你，奉承你。时间长了，你就觉得自己了不起。我承认你的能力是不差，但是你的态度有问题。比如现在，你对我就非常不礼貌。哎，你是不是有病啊？我真倒霉，到哪儿都能遇到你。你在调查我？我闲没事调查你。我现在很忙，没时间跟你吵架。说好了以后再也别见面，我以后见到你绕着走。担心你爱上我。我真没见过你这么不要脸的人。第三，就是你的修改方案错别字太多，我帮你挑出来了十几个。干活。这个是，这是我女朋友。说什么呢？整天偷偷摸摸，这样对我来说是一种折磨告诉你一个好消息，我要去上海工作了。真的啊？是啊。太好了，这是我这些天以来听到的唯一一个好消息了。哎，你最近怎么样？忙吗？越来越不忙了。我先不跟你说了，有人敲门，我待会打给你啊。谁啊？哎，你好，这里是田飞家吗？啊，这里有他的一份快递，麻烦您帮他签收一下。是空号
小姨呀、啊，嗯，田飞是不是换号了？我打他电话打不通，在这有一个快递。换号了。哼，但我不能告诉你。哎，你想啊，他要想让你知道，他自然会告诉你的，对吧？你们年轻人的事儿啊，你们自己去解决。我这儿啊很忙，不要老给我打电话，好不好？好，谢谢。嗯，哎，小姨啊，帮我去拿根吸管、啊。小姨啊，小姨，我真觉得你跟田飞分手是正确的。你看看你跟他混这几年，整个人的人生观和价值观都变化了。我哪是和他分手？姐姐纯属是被分手。看你自己会开自己玩笑了，哥哥我也就放心了啊。笑笑，有哥在。不是，我是觉得我们现在双双失业在家啊，要房没房，要车没车，要钱没钱的。再说你爸妈也不是很喜欢我，这孩子现在来的不是时候了。我觉得挺是时候的呀，你看啊。
，我现在二十二，你二十五，真是最佳的孕育时期。只要我们两个齐心一致啊，没有什么事情办不到的。小鹿啊，你这叫主观唯心主义，你懂吗？如果什么事儿都是心想事成就能成的话，那我现在就想中五百万，你说能成吗？田飞，你是不想要这个孩子啊？啊，是不想要吗？是，亲爱的，你别激动。那什么意思？你说，说啊！我是觉得这事儿太突然了，我还没做好当爸爸的准备呢。没事儿，你还有八九个月的时间做准备呢。到时候等我肚子慢慢大起来的时候，你就可以慢慢找到当爸爸的感觉了。你是不是确定怀孕了？你可别吓我，说的跟真的似的。咱俩可还没结婚。结婚还不简单嘛？实在不行，我们过两天就去民政局求证，完了就说我愿意，我愿意，两分钟就搞定了。只要把我爸妈那关给过了，就没有什么事情过不去。我们家呢有两套房子，我爸还说，等我结婚的时候送我一辆车当陪嫁。可是你爸妈那么不喜欢我，这没事儿，我喜欢你就行了呗，对吧？是我们俩结婚，又不是他们结婚，对吧？对吧？可说对，对。老板，我要一份这个。哦，十块。哎，你好久没来了，你男朋友嘞？他出国了。哦，年轻人，好好学习是好事，欢迎再来啊。哎，好嘞。我送你吧。你干嘛，小易？我有话要跟你说。我发现我爱上你了，我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他，去接受新的感情。求你了，小易，小易，等等，等等，等等，小易别走。我赌这别人的梦想，我欺骗自己一如往常，人来人往还是怀念他。我等了很久才敢跟你说。不要拒绝我的关系，我宁愿你不肯上我的车，一直跟我吵架，也不愿意看你像行尸走肉一样。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个这样不值得。那个勇敢的蓝小一呢？就是因为勇敢，我才要一个人等。谢谢你，可是我不想依赖任何人，我要靠我自己走出来。不管等不等得到，我都需要这么长的时间去忘记
堵着别人的梦想，我欺骗自己一如往常，人来人往，还是怀念他的目光。现在有人为我牵挂，我该幸福。像个傻瓜，祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样？是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，我到底爱着他。我发现我爱上你了。我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他。太舒服，你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。嗯，好，拜拜。嗯麻烦你好，我想要一个英语棒，三十块，十五元。好消息啊！你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心跟我谈天非，就闭嘴，面谈。妈，我怀孕了。你，如果你们不希望看到我变成单身妈妈的话，就赶紧让我跟田飞结婚吧。
你现在孩子还小，现在都是夜去，把他做掉，不然不然我今天我要打死你，打死我都不吃。好，别吵了。小罗，你真的想好了吗？想好了。那好，我们就筹备婚礼吧。啊！你说什么？筹备婚礼，而且要快。啊！你难道想看着小鹿挺着肚子嫁人呢？你不想想到那时候咱俩老脸往哪搁呀？小罗啊，这可是你的选择啊，你选的人。婚姻不是儿戏啊！以后啊，你要是在这上面摔了跟头、受了委屈，爸爸妈妈可就帮不了你了。爸，我不会后悔的来了，告诉你一个好消息。嗯，什么？我爸妈同意我们结婚了。真的假的？真的真的真的！我爸说了，要把京都花园那个房子送给我们做婚房。哦、那个房子我去看过了，里面特别漂亮，精装修的。我爸还说，想让你妈这两天来一趟上海，两家人商量一下，选个好日子就把这个婚事给办。要不你现在就打电话给你妈。我待会儿打吧。我知道去趟医院。小鹿就是从小被你宠坏的，你怎么那么轻易就答应他了？那个田飞，一脸的滑头像，我根本不喜欢。哎，我不是也希望我们小鹿能嫁一个条件相当的人家吗？啊，可现在小鹿是一门心思认准了田飞，还怀了人家孩子，说我能不答应吗？就是那姓田的没安好心，故意让生米煮成熟饭的。这种事情呢，一个巴掌是拍不响的啊！怨就怨咱们小鹿啊，太痴情。哎，好在京都花园的房子已经交付了，都是精装修的，买些家具电器啊就可以搬进去住了。我已经答应了小鹿结婚的时候给他买辆车，啊，过两天抽空带他去车市看看。哎。你说我们这是嫁女儿呢，还是娶女婿呢？啊？我们京都花园那套房子起码有两百多万，按规矩，要么男方买房，女方装修；要么男方买房装修，女方买车。我们可倒好，又买房又赔车，这装修还是现成的，就让那个臭小子。
，买点家具和电器，顶多七八万就搞定了。真是便宜他了。我看这田家呀，七八万都出不起。出不起？那还娶什么老婆？啊？算了算了。哎，人家现在可占了主动呀。啊，咱小璐怀的是田家的孩子，人家还不怕你不嫁呢。我明天就让小鹿把孩子打掉去。跟这样的人结婚，就是生了孩子也不会有出息的，还不如不生。好了好了，欧气话别说了，啊，还是约个时间和田飞的家长见见面，商议一下怎么尽快的把婚事办了。人家家里边风风光光的，我们怎么就那么窝囊？儿子，这么晚了打电话，什么事儿啊？小鹿，小鹿，她怀孕了。啊，好事啊！哎呀，那就赶紧把婚事定下来。咱家要添孙子了，哎呦，妈妈要准备好多东西，你看，小衣服呀，小被子呀，那小褥子呀，奶瓶啊。尿布呀！哎呀，准备的东西太多了啊！妈，关键问题是我还没准备好。哎呀，儿子，你可别傻了，这有什么想不通的呀？我知道你还惦着那蓝小姨，对吧？哎呀，你们俩都已经过去，这有什么可想的呀？啊，人要往前看呢。小鹿对你那么好，家庭条件也好，你要是能遇上这么好的姑娘，是你的福气。儿子，那小洛的爸妈妈肯定要同意你们的婚事吧？同意倒是同意了啊。小洛爸爸还说，什么时候想和您见一面，商量商量婚事儿。该的，妈妈都退休了，保证随叫随到啊。啊不，这样吧，妈妈明天早晨到，好吧？好嘞，明天见。那。孙子啦！哎呀，哎呀，我的，准备衣服，准备被子。哎呀，哎呀，你怎么就这么不小心啊？这种事情，快乐是两个人的，痛苦可是你一个人的。说来说去，女人就是倒霉，什么怀孕、例假，现在你看好吗？打胎。你不知道疼不疼吗？蓝小一，医生，我怀孕了。这个小孩你要不要？不要，那以前有没有流产过？第一胎啊。
那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话，明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的。喂，小李，我去医院检查了，医生说我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。好，知道了。那我出去了。香菇青菜，土豆鸡块，清蒸鱼，啊，加了一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃？你先坐上去，放轻松。
见过你，甜蜜笑得多甜蜜，是你，是你，梦见的就是你。你想做单亲妈妈呀你？不是，田飞会回来的。蓝小叶，你别再走火入魔了，好不好？我跟我找田飞去。你跟我找田飞去。你跟他说你怀了他的孩子，如果他愿意回头的话，你们就结婚把孩子生下来。如果不愿意的话，这孩子他要不得。蓝小叶，我这是为你好啊，小叶。阿文，劝我的话一句都不要再说了。我已经想清楚了，无论田飞回不回来，我都要把这个孩子生下来。我是他的妈妈，他已经在我的身体里生根发芽了。手术前我已经听到他的心跳了，我舍不得。我不能因为田飞的不负责任，就扼杀一个无辜的生命。小姨，你气死我了！你。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。劝他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。生，我们把孩子生下来，然后一起养。背过来，哎呀，其实菜市场里都有的卖的。哎呀，你看你这说的就不对了，我这绝对是纯天然的，菜场卖的妹子啊，说是草鸡，那是养鸡场喂饲料的，你不知道啊？哎，好了，这个鸡的问题就不讨论了，我们还是啊商量一下田飞和小鹿的婚事吧。啊，对对对对，你们尽管说，我们洗耳恭听。哎，我们能有什么意见呢？你们田飞已经把生米煮成熟饭了，我们也就是一些意见啊，大家探讨一下。嗯，对，您说，您说。房子呢，我们有两套。两套？对。我们准备把新的一套给小两口住。好啊，不大，一百平米，小三房。今后有了孩子也够住了。啊，够了，够了，够了。这结婚啊，房子是大问题。上海的房价你是晓得的啊，很多外地来打工的人一辈子都买不起一套房的啊。那是是，哎呀，我们家田飞呀，好福气呀！你说遇到了
慷慨大方又通情达理的老丈人了，老丈母娘啊！啊，田飞呀，你得以后好好的孝顺他们啊！哎，哼，我们就不指望他孝顺了，只要对我们小鹿好就行了。哼，我和小鹿爸爸想得开得很，等老了，我们把房子卖了，去敬老院，我们不会麻烦小孩子的。哎呀，你看你又扯远了吧？天平妈妈，哎，今天把你请来呢，嗯，一呢，哎，认个门，我们认识一下；二呢，这个结婚毕竟不是小事情吧？是，我们女方啊，除了房子，还打算给他们买辆汽车，啊，另外呢，再拿出十万来做陪嫁，就不知道你们男方有什么打算啊？呃，是不是可以给他们小两口啊买点那个家具啊、家电什么的？哎，这个房子是空的，啊，空空的，这，这，啊，我们知道，田飞爸爸去世的早，你们条件不是太好，所以呢，没有提出更高的要求了，啊，只是希望啊，作为婆家呢，啊，能够重视这门亲事，好让我们小五呢风风光光的嫁过去。对对对对，哎呀，我得感谢亲家这么体谅我们。我们家庭条件呢，跟您比起来，真是相差的太远太远了。当然，我这个心意一定要表达的，对吧？我们家呢，就这个存款呢，我全部取出来了，两万五千。来，老丈人收着，别嫌少。那那就放那。丈母娘接。哎，多了。哎，谢谢阿姨啊。哇，这个红包好大呀！我长那么大都没见过那么重的红包。见过世面了，要你插什么嘴啊？哎呀，小鹿是个好姑娘啊，呃，以后呢，我们会好好的待她的，绝对不会让她一丝一毫的受委屈。呃，这这点你放心好了，对吧，儿子？来，田飞表个态。哦，我表个态。嗯。叔叔，阿姨，女儿嫁给我，请你们放心，我一定会一心一意的照顾好小鹿的。对，好好照顾。哎呀，前两天我还跟小鹿爸爸说，我们这是嫁女儿啊，还是娶女婿啊？哦，算了算了算了，现在再说这些话真是没有意思。我们还是说点实际的吧。嗯，婚礼定在下个月八号。办三十桌，你们看够不够？三十桌，这么多太多了吧？不多不多，啊，就是时间紧了点。啊，你知道吗？现在上海的酒店的婚姻呢，预定就排到春节了。啊，这次也是费了好大劲，拖了人才给顶着的，只能摆三十桌。啊，天飞妈妈，这事儿还得跟您商量一下。我们在上海几十年了，哎呀，方方面面的朋友不少。那是。哎呀，那个都是有头有脸的人，不好怠慢的。嗯，所以呢，嗯，这是酒席呢，以我们女方为主，给你们留四桌行吗？四，四桌，叔叔，四桌有点太少了吧？我们老家亲戚也挺多的，四桌怎么够呢？哎呀，够了，够了，够了！老家好多亲戚都不走动了，他们也不来。哎，我们是小地方来的，这个大上海的很多规矩我们也不懂，这个婚礼的筹备呀、啊、准备，一切都是你们来决定，啊，全你们说了算，好吗？啊，好吧，就这么定了。哎呀，你们这房子还行，不太大啊。哇，好多喜糖。这个好可爱，兔子喜糖。这喜糖吃完了，盒子还能留着用，还可以装首饰呢。哇，那么多，这个也很可爱，像不像我们？真不结婚不知道，喜糖还有那么多花样的。哎，你觉得哪个好看？你挑一个，这个好不好？不是一切你们都说了算吧？听你们的。好啦，别生气了，我妈就那样。该出的力也出了，该花的钱也花了，只不过就是嘴上不饶人嘛。可是你爸妈真的不喜欢我，而且根本看不起我。
同意你嫁给我，纯属无奈。哎，不许有这样的想法啊！我们现在要做的事情就是把我们公司发展壮大，到时候看我妈还有什么话说，对吧？啊，对了，我爸已经把嫁妆的钱都给我了。这两天呢，我们就去家具市场把那些电器、家具什么的都买了。完了之后，剩下的钱我就都投资，给你创业，怎么样？<笑>加油哦！我看好你哦！<笑>哇，好多喜糖，这也好看。我就说你是潜力股吧，现在就要变成绩优股了。田老师，不要让我失望啊！那必须给你有信心。想什么呢？跟你说话呢。没什么，老婆大人。你刚刚说什么？嗯，没什么，老婆大人。你你你你你叫我老婆大人，今天几号？把日子记下来，以后每年今天都是我们纪念日，听见没有？记下来。二十四号。记住了，每年今天啊。再叫一遍。是老婆大人，真乖，再叫一遍。老婆大人，走。哇，快看，这就是我们的新家，不错吧？很大，好敞亮啊！这儿可以放个沙发，然后可以有个柜背，长出来在那。那儿可以放个电视机。哇，阳台也不错，很通风嘛。一零一，住户在家吗？有人，我来，我来。麻烦签一下验房通知单。你好。哎，你好，麻烦你在这上面签个字。啊，行。哦，这是我们的联系方式，二十四小时都有人，要有事的话可以给我们打电话，好吗？好的，好的，谢谢你们。啊，不客气。那好，呃，谢谢你。啊，再见。我实在不行，我就跟你回老家，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那不行。我是谁呀、啊？我是田飞。怎么能让你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的？那你嫁龙随龙才行。亲爱的，嗯，我觉得你现在心态特别不好。其实，我觉得每天晚上我回来给你做顿晚饭，然后周末的时候你去陪我看场电影，我就觉得特别满足了。其实这也花不了很多钱，对吧？这件事儿，我前两天申请了一个日本大学，想读研究生，然后我就去考试了，没想到我居然考上了。你说我去不去啊？去啊！为什么不去啊？念书学知识是好事，爸支持你啊。可是学费有点贵。哦，多少钱？三万。哦，三万块是吧？哦，呃，呃，小姨啊，学费你不用担心，嗯，我们就是砸锅卖铁也供你。妈，你就全当是投资嘛，你女儿是潜力股。小姨啊，这田飞去法国，你去日本，那你们什么时候结婚呢、啊？我们想趁年轻，先立业再成家。学习很重要，个人问题也得抓抓紧呐、啊。女人比不得男人，女人的青春期就这么几年。呃，田飞不会变心吧？别有了钱甩你哦。害人之心不可有，防人之心不可无啊。哎呦，好了好了好了，你别说这些了。哎，小姨啊，你放心的去读书吧。啊，成了年轻学点知识有好处。爸，明天，明天一早就到银行去给你打钱。嗯，谢谢爸。嗯，哦，臭丫头。
什么事？就这么一点小事，你不会自己解决吗？我只要看结果。门都快被你撬坏了，你找谁啊？啊，对不起，我是来，我要找蓝小一。蓝小一，不认识。嗯、你怎么能不认识蓝小一？蓝小一就住在这儿。我是今天刚搬过来的房客。你所说什么蓝小一、洪小一，我不认识，别敲门了啊。又干嘛？你什么时候搬进来的？今天。今天？是的。哎，等等！不许再敲门！我我只总之，我不认识你所说这个人。你不许再敲门了，赶紧走，不然我就报警了，听见没有？烦人！田飞在哪儿？田飞，田飞他辞职好久了。啊，那边还有西湖高尔夫球场啊，这个这不是就是我们一楼盘的设计？这床买的是不是太软了？到时候腰疼。谁说的？软床多舒服啊，还可以在床上跳呢。真假的？当然了。今天离你回来还有六百九十九天，田飞，我在等你。我跟田飞要结婚了，今天。我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床，这些都是田飞喜欢的。小洛，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。
小叶，对不起，小鹿她怀孕了，我得对她负责。那我呢？你为什么不对我负责呢？你们的情况毕竟不一样，小叶。除了说对不起，我真的不知道能说什么。你是个好女孩，我配不上你。你还是不要再等我了。沙发不错吧？来温暖，还带自动调节功能。哎，给你考个单词啊。嗯。嗯，这个 choice 怎么拼？很简单 ，C H O I C E。哎呀，答对了啊！啊，再考一个更难一点的啊。乐怎么拼 ？L V。哎呦，你还能答得对呢。嗯，那当然。那我考你一个啊，嗯，很长很难哦。好啊，打不出来要罚哦。Dictionary， 我投降。打不出来吧？那你选择一个惩罚的方式吧。你说呗。那，嗯，你学到星星给我看。嗯。嗯，都是郑星星，我要拯救世界，我要吃香蕉，我要吃香蕉，我要吃香蕉。小姨啊，哎，你终于接电话了，都急死我了啊！我这次给你打电话，主要是想说，跟你说声对不起。你不是都知道我们家地址了吗？我希望你以后不要再来找我。我知道你们住哪里。你不是已经看过送货单了吗？我知道你看到了啊。还有啊，你别误会，这房子不是我买的。是小鹿爸妈买的，他们家条件还不错，所以希望你能成全我。啊，谁电话呀？哦，那个送货的，他们不认识地址。不是，卧室里面两个柜子好像尺寸有问题，你要不要过来看一下？哎，好，来。
qu'il fait Ni zemme lai la Bui shu ho bu yao lai zhao wo la Wo ye bu xiao lai Dai shi ni bu jie wo dien hua Wo zhi you lai zhao ni Wo shi xiang gao su ni Wo ye huai yun la Xiao yi 知道你很难过，我也知道你在等我，可是你也用不着编这样一个理由吧？你要是不相信的话，你跟我一起去医院。我都是快要结婚的人了，哪有时间陪你去医院？小叶。求求你，成全我。小鹿还在家等我呢。